السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد ہوا نسل اعلیٰ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پری محترم ہمارے کلاس کے دو پارٹے سازی سی আমরা প্রথম পার্টে আয়াতের শব্দে শব্দে কালার কোডের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যেমন কোনটি নাউন কোনটি পার্সোনাল প্রোনাউন কোনটি ফেল বা ভার্ব কোন হর বা প্রিপোজিশন সেটা কালার কোডের মাধ্যমে দেখিয়েছি আর দ্বিতীয় পার্টে আয়াতের সংক্ষিপ্ত গ্রামার এবং কুইজ আছে আপনার দয়া করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকবেন ইনশাল্লাহ খুব দ্রুতই আপনার কোরআনকে বুঝতে পারবেন আমাদের একটাই টার্গেট আমরা কোরআনকে বুঝে বুঝে পারবো ইনশাল্লাহ अंधकार आलोर दिखे बेर आनो एवं आल्ला दिवस समूह तर स्मरण कर दाओ निश्चय ये प्रति धर्शील कृतज्ञ व्यक्त रही है असंख्य निदर्शन أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو لقدة أمي لساني يبقه قولي رب جني علما الحمد لله سم الحمد لله الله فكتا بالله خوكني كي تقوتا شكريا جا أبار الله سمت الله مدر كي أرتي كلاش قرار جنو دايا كوري مايا كوري سن بي مهدرم جرا شكريا شري بولي الحمد لله দূরের কাছে দেশে বিদেশে যারা নতুন নতুন ভাই বোনের ক্লাসে জয়েন করেছে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ শুক্রান জাজাকমুল লোক হেরা নতুন নতুন ভাই বোনের আপনারা লক্ষ্য করুন আমাদের বাম পাশে কালার কোড দেওয়া আছে লেজেন্ড দেওয়া আছে ব্ল্যাক কালার হবে গিয়ে এস এম বা নাউন আর গোলাপি কালার হলো গিয়ে পার্সোনাল প্রোনাউন বলি আর রেড কালার হলো আপনার পসেসিভ প্রোনাউন আর বেগুনি কালার হলো একটা ফেল বা ভার্ব আর হর বা প্রিপোজিশন হলো দেখুন আপনার এই যে আকাশি কালার সব কালারগুলো এখানে রয়ে গেছে এই জন্য বিভিন্ন কালার কোডের মাধ্যমে প্রত্যেকটা শব্দ চেনার আমরা চেষ্টা করেছি এই জন্য আপনাদেরকে লেগে থাকতে হবে বেশ কয়েকটা ক্লাস যদি আপনারা করতে পারেন তা আশা করা যায় কোরআন বুঝতে পারবেন আমাদের একটাই টার্গেট আমরা কোরআন বুঝে বুঝে করবো ইনশাল্লাহ চলুন ক্লাস শুরু করি ওয়া মানে এবং বা আর ওয়া মানে এবং বা আর লাকাদ লাকাদ মানে অবশ্য অবশ্য ভেরেলি আর সাল না দেখেন আবার এই শব্দটা চলে আসছে আর সাল না আমরা পাঠিয়েছি আরসালা সে পাঠিয়েছে আরসালু তারা পাঠিয়েছে আরসাল না আমরা পাঠিয়েছি আরসাল তু আমি আরসাল দা তুমি আরসাল তু তোমরা মৌসা মৌসাকে বি বি মানে দ্বারা দিয়ে কর্তৃক উইথ বি দেখেন ফা সাওলা কাল বি বি মানে বাই বা উইথ দিয়ে আয়াত মানে নিদর্শন আয়াত সমূহ না মানে আমাদের না মানে আমার এই যে আমাদের আমাদের আয়াত সমূহ দিয়ে মূসাকে পাঠিয়েছি এভাবে দেখুন একটু খেয়াল করে একটা শব্দের ভিতরে কালার কোডের মাধ্যমে শব্দের ভিতরে শব্দ লুকিয়ে আছে আমি বারবার বলি যে যেটা একটা সেন্টেন্স এটা শব্দ না একটা সেন্টেন্স বি আয়াতি না মানে আমাদের আয়াত সমূহ দিয়ে আর সাল না আমরা পাঠিয়েছি দেখুন এরকম একটু দেখতে থাকুন ইনশাল্লাহ দেখে 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 বারবার বারবার একইভাবে আসতেছে তাহলে বুঝতে পারবেন ইনশাল্লাহ এরপরে দেখুন আল্লাহ কি বলছেন এরপরে আন মানে যে আখরিজ বের করো আখরাজা মানে সে বের করেছে ইউখরিজু সে বের করে বা করবে আর আখরিজ মানে বের করো ইম্পেরিস আদেশমূলক ব্রিং আউট কমা কা কমা কা কা মানে তোমার কা মানে কি তোমার কমা মানে জাতিকে তোমার স্বজাতীয় লোকদেরকে হ্যাঁ মিন হতে আর জুলুমাতি অন্ধকার ইলা নূর আলোর দিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনো স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন কে বলেছিলেন মূসা তার স্বজাতীয় লোকদেরকে প্রিয় মহতারাম এই জিনিসটা একটু বুঝতে হবে তা হলো আমাদের গত ক্লাসে আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন যে আল্লাহ সুমাত তার রাসুলকে বলেছেন যে মানুষদেরকে তুমি বের করে আনো কোথেকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে কিন্তু এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা তা হলো রসুল্লাহ সাল্লা আলাহ সাল্লাম আল্লাহ তাকে প্রেরণ করেছেন গোটা মানব জাতির জন্য গোটা মানব জাতির 
কে অন্ধকার থেকে আলোর জন্য আর বিভিন্ন নবী রাসুলদেরকে পাঠিয়েছেন তাদের নির্দিষ্ট কমদের জন্য নির্দিষ্ট গোত্রের জন্য যেমন মুসাল্লা সাল্লামকে পাঠিয়েছিলেন সেই বানি ইসরায়েল ও মিশরীয় জাতির নবী রূপ রূপে কিন্তু অপরদিকে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে পাঠিয়েছেন সমগ্র মানুষের জন্য এই হলো গিয়া আমার রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এবং অন্য নবীদের পার্থক্য জি এবার দেখুন এবং জাকির হুম এবং তাদের স্মরণ করিয়ে দাও রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে অ্যাড্রেস করবো সে রাসুল এদেরকে স্মরণ করিয়ে দাও বি আয়ামি দিবসমূহ আল্লাহ আল্লাহর সেই মুসা আলাহ সাল্লাম সেই ঘটনাগুলো এগুলো আইয়া মিল্লাহি এইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা আইয়া মিল্লাহি ভালো করে দেখুন বি আইয়া মিল্লাহি মানে আল্লাহর দিবস সমূহ মুসা আলাহ সাল্লামের সময় সে আল্লাহর দিবস সমূহ কী ছিল তথা অন্য নবীদের সেই দিবস সময় কী ছিল যেমন ধরুন আইয়া মিল্লা বলতে এখানে লক্ষ্য করবে মতারাম তা হলো ইয়ম মানে দিন ইয়মের প্লুরাল হলো আইয়াম দিবস সমূহ আল্লাহর দিবস সময় কী কী এখানে ব্যাপক অর্থ আছে যেমন ধরুন সেই অনেক আগের সেই ঘটনাগুলো যে বিভিন্ন নবী রাসুল যেমন কমে নুহ কমে আদ কমে সামুদ জাতির উপরে যেই আজাব গজব নাজিল হয়েছিল তাদের জীবন ভাগ্য ওলট পালট হয়ে গিয়েছিল এটা হলো গিয়ে সেই আইমে আপনার আই আইয়াম মিল্লা আল্লাহর দিবস সমূহ আবার নিয়ামতের কথা বলেন আল্লাহ নিয়ামত ও অনুগ্রহ সেটাও আয়ে মিল্লা হতে পারে যেমন সেই তি উপত্যকায় সে তাদের মাথার উপরে মেঘের ছায়া আহারের জন্য মান্না ও সালোয়া পাঠিয়েছিলেন আল্লাহ সোহান আল্লাহ এর সবই হলো বি আইয়া মিল্লা এর অন্তর্ভুক্ত জি প্রেম অতরাম হাদিসে এসছে যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন একদিন মুসা আলাহ সাল্লাম তার কওমকে আইয়াম উল্লাহ সম্পর্কে নসিহত করেছিলেন আর আইয়াম উল্লাহ হল আল্লাহর নিয়ামত ও বিপদ আপদ দুটাই যা মুসলিম শরীফের দু হাজার তিন শত আশি নম্বর হাদিসে আছে যাই হোক এই যে আইয়াম উল্লাহ যে কথা আল্লাহর নিয়ামত এবং বিপদ আপদ এগুলো আপনারা আপনাদের নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনও দেখতে পাবেন যে আল্লাহ আমাদেরকে অনেক নিয়ামতে ভরপুর করে দিয়েছেন একদিকে আবার বিপদ আবদ মুসিবত দিয়ে আমাদেরকে পরীক্ষা করতেছেন এ সবই আইয়ে মূল্যর অন্তর্ভুক্ত তাই এই সকল জিনিস নিয়ে যদি আপনি চিন্তা ভাবনা করেন এই জন্য আল্লাহ বসেন ইন্না নিশ্চয় ফি জালিকা ফি মানে মধ্যে জালিকা এইটার মধ্যে আছে লা আয়াত অনেক নিদর্শন অনেক চিন্তার খোরাক রয়ে গেছে লি মানে জন্য কুল্লি মানে প্রত্যেক প্রত্যেককে জন্য ফর এভরি ওয়ান সব্বার ইন শাকির সুবাহান আল্লাহ সব্বার যারা ধৈর্যশীল শাকুর কৃতজ্ঞ যারা ধৈর্যশীল এবং কৃতজ্ঞ বাদাদের জন্য এতে অনেক নিদর্শন আছে তারা এর থেকে অনেক শিক্ষা গ্রহণ করবে তাই প্রিয় মহতারা ভাষণ আমরা সবাই এই কোরআনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে আমরা সব্বার ঋণ হতে চাই আমরা পরম ধৈর্যশীল হতে চাই এবং সেই শাকুর বান্দা হতে চাই আমরা কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে যাবো ইনশাল্লাহ জি এর পরের রাতে দেখুন প্রিয় মহতারা আল্লাহ বলছেন তা হলো আর যখন মুসা তার কমকে বলেছিল তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ করো যখন তিনি তোমাদেরকে ফের আউন পরিবারের কবল থেকে রক্ষা করেছিলেন তারা তোমাদের জঘন আজাব দিত আর তারা তোমাদের ছেলেদেরকে জবে করত এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত আর তাতে ছিল তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মহা পরীক্ষা জি প্রেমতরাম শব্দ শব্দ দেখুন ওয়া মানে এবং ইজ মানে যখন স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন এই ইজ এবং ইজের মধ্যে পার্থক্য হলো ইজ যদি হয় তাহলে অতীতকালের অর্থে ব্যবহার করা হয় আর ইজা মানে বর্তমান ভবিষ্যৎ যেমন ইজ মানে স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন আর ইজা যদি হতো 
ইজা যা আনাসরুল্লাহ আল ফাত যখন আল্লাহ সাহায্য ও বিজয় আসবে মানে বর্তমান কাল ক্লিয়ার তো ইজা এবং ইজের পার্থক্য বুঝতে পারছেন তো ও ইজ আর স্মরণ করো সেই সময় যখন কলা বলেছিল মূসা মূসা বলেছিল লি কৌম হি লি কৌম কৌ মানে তার জাতি হি মানে তার তার জাতি লোকদেরকে বলেছিল উজ কুরু স্মরণ করো নেয়ামত আল্লাহ আল্লাহর নেয়ামত সমূহকে আল্লাহর নেয়ামত কথা তোমরা স্মরণ করো ইলাই কুম তোমাদের প্রতি কুম মানে তোমাদের দেখেন এখানে কুম মানে তোমাদের আর কুম এই যে কুমে তোমাদের ইলাইকা তোমার হ্যাঁ ইলাই না আমাদের ঠিক আছে তো তোমাদের প্রতি আল্লাহ যে নিয়ামত দিয়েছে এই নিয়ামত কথা একটু স্মরণ করো সুবাহ আল্লাহ এভাবে সেই মুসাল্লা সাল্লামের কথাগুলো আল্লাহ সুমাতাল রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে শোনাচ্ছেন আর এর থেকে আমাদের অনেক শিক্ষণীয় জি তা হলো কি ইস স্মরণ করো যখন আংজা কুম তোমাদের রক্ষা দেখেন করেছিলেন তোমাদের রক্ষা করেছিলেন যখন তিনি তোমাদের রক্ষা করেছিলেন কাদের মিনাল মিনমানি হতে আলি এখান দেখেন মুসাল্লাহ সাল্লামকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলতেছেন যে হে মুসা স্মরণ করো আলি মানে কি খেয়াল করেন ফাসাও লা কালবি এখানে আল আল মানে ডেফিনিট আর্টিকেল দা অর্থে ব্যবহার করা হয় এখানে আলি এখানে জের আছে এইটা কিন্তু ডেফিনিট আর্টিকেল না এটা না বলে কি পরিবার আলে মানে পরিবার বা আহাল ক্লিয়ার যেমন সুরা আলে ইমরান সুরা আল ইমরান না কিন্তু আল ডেফিনিট আর্টিকেল না সুরা আলে ইমরান মানে ইমরানের পরিবার আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো মিনাল ফিরাউনা ফেরাউনের পরিবার থেকে রক্ষা করেছিলেন কি ইয়াসুমুনা কুম সে এই যে সমা কথা হলে আজাব দেওয়া ঠিক আছে কুমের তোমাদের তোমাদেরকে তারা দিত আজাব দিত সু মানে জঘন্য আল আজাব জঘন্য আজাব দিত সে জঘন্য আজাব দিত সেই ফেরাউন তথা ফেরাউনের বংশধররা জি কি দিত খেয়াল করেন তা হলো ওয়ামানি এবং ইউ জাব্বি হো না খেয়াল করেন ইউ জাব্বাহ জব্বাহ মানে কি ভাই জবেও করা বাংলার সাথে একটু মিল আছে জবেও করা জব্বাহা জবেও করা তো ইয়া আছে লাস্টে উনা আছে তারা যাই হোক তারা জবেও করত কি আবনা আবনা মানে ছেলেদেরকে কু মানে তোমাদের তোমাদের ছেলেদেরকে তারা জবে করত সে ফেরাউন আওয়া মানে এবং ইয়াস তাহিউনা ইয়া আছে লাস্টে উনা আছে তারা জীবিত রাখত প্রত্যেকটা ভাবগুলো এগুলো আমরা দ্বিতীয় পারে দেখানোর চেষ্টা করেছি শর্ট গ্রামারে সেগুলো আপনারা দয়া করে দেখবেন শেষ পর্যন্ত নিশা আকুম নারীদেরকে তোমাদের নারীদেরকে তারা জীবিত রাখত আর ছেলেদেরকে তারা হত্যা করত ছেলেদেরকে হত্যা করত তারা তাদের বংশ বৃদ্ধি না করে আবার কি করত নারীদেরকে তারা জীবিত রাখত কেন রাখত তারা দাস দাসী বানাবে এই ছিল তাদের টার্গেট প্রিয় মহতারা বর্তমান বাস্তবতার দিকে একটু তাকিয়ে দেখেন আজকে ফিলিস্তিনের দিকে তাকিয়ে দেখেন ইসরায়েল কি করতেছে শিশুদেরকে হত্যা করতেছে প্রজন্ম এক একটা প্রজন্মকে হত্যা করতেছে যাতে ভবিষ্যতে কোনো প্রজন্ম দাঁড়াতে না পারে চিন্তা করেন একটু চিন্তা করেন জি এবার দেখুন ওয়া মানে এবং ফি মানে তাতে যা আলিকা যা আলিকা যা সরি যা আলিকুম তোমাদের বালাউ বালাউ মানে পরীক্ষা এতে ছিল তাতে পরীক্ষা মিনা মিন মানে হতে থেকে রবি কুম রবের পক্ষ থেকে আজি মহা এটা একটা মহা পরীক্ষা ছিল এগুলো অনেক ঘটনা দুর্ঘটনা আমাদের সামনে আল্লাহ তুলে ধরছেন কোরআনের মাধ্যমে যার থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি একটা কথা মরে পড়ে গেছে সেটা আবার বলি তা হলো বর্তমান ফিলিস্তিনিতে দেখেন কিভাবে সেই নারী শিশুদেরকে হত্যা করা হচ্ছে একটা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল হয়তো বারো চোদ্দ বছর বয়স সে ফিলিস্তিনি বাচ্চাকে 
তুমি বড় হলে কি হবে সে উত্তর দিল আমি তো বড় হতে পারবো না আমাকে তো বড় হওয়ার আগেই মেরে ফেলবে কেন তারা জন্ম থেকেই দেখতেছে তারা এইভাবে জন্ম হচ্ছে জিহাদের মানসিকতা নিয়ে তাদের ইমান কি একটু চিন্তা করেন অর্থাৎ তাদের প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম এভাবে দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছে তাই প্রিয় মা মোহতার আসুন আল্লাহ সুমত আমাদেরকে এমন এক ভূখণ্ডে রেখেছেন যে এত বড় পরীক্ষা আমাদের দিতে হচ্ছে না অনেক শান্তির মধ্যে আসি তাদের প্রতিটা দিন কিভাবে যাচ্ছে তাদের বাড়ি নাই ঘর নাই থাকার জায়গা নাই কোথাও নিরাপদের একটা জায়গা নেই কোথাও হাসপাতাল নিরাপদ তাও নিরাপদ না একটু চিন্তা করেন সেই তারাও মুসলমান আপনারা মুসলমান তারাও আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করবেন আমরাও করব। অতএব আসুন না বোঝার চেষ্টা করি কোরআন থেকে এর পরে এত দেখুন প্রিয় মতন আর যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন যদি তোমরা সুক্রিয়া আদায় করো তবে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেব আর যদি অকৃতজ্ঞ হও নিশ্চয়ই আমার আজাব বড় কঠিন দেখুন প্রত্যেকটা আয়াতের ভিতরে কখনো আল্লাহ আশার বাণী শোনাচ্ছেন আবার কখনো ধমক দিচ্ছেন কোনটা ধমক দেওয়া কোনটা আশার বাণী এটা আমাদের দেমাক দিয়ে বুঝতে হবে ওয়া এবং ইজ যখন তা আজানা তা আজানা আজান 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 দেওয়া মানে কি ঘোষণা দেওয়া আজানা ঘোষণা দিলেন প্রোক্লেম রব্বুকুম তোমাদের রব তোমাদের রব প্রোক্লেমড করলেন ঘোষণা দিলেন লা ইন অবশ্য যদি লা মানে অবশ্য ইন মানে যদি সাকার তুম সাকারা সাকারা মানে সুক্রিয়া করা সাকার তুম তোমরা সুক্রিয়া করো কেন হয়েছে সামনে ইন আছে যদি আছে অতীতকালের শব্দ যদিও এটা বর্তমান কল অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে যদি তোমরা সুক্রিয়া করো ইফ ইউ আর থ্যাঙ্কফুল লা এখান থেকে কালারটা দিতে পারিনি কিন্তু অনেকগুলো এখানে রয়ে গেছে লা মানে অবশ্যই আ মানে আমি অবশ্যই আমি আজিদান্না আবার নুনের উপর তাকিত আছে মানে অবশ্য অবশ্যই মাস্ট কুমারে তোমাদের তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্য বাড়িয়ে দিব সানাল্লাহ আল্লাহ নিয়ামতকে বাড়িয়ে দিবেন যদি আমরা সুক্রিয়া আদায় করি ওয়ালা ইন ওয়া মানে এবং লা মানে অবশ্যই মানে যদি আর যদি কাফার তুম কুফরি করো অকৃতজ্ঞ হয়ে যাও আন গ্রেটফুল হয়ে যাও হ্যাঁ তবে মনে রাখো বান্দা ইন্না নিশ্চয়ই আজাবি আমার আজাব আমার শাস্তি পানিশমেন্ট লা অবশ্যই সাদিন বড়ই কঠিন বড়ই কঠিন কি মহাতরাম শব্দগুলো বুঝতে কি কঠিন লাগতেছে আল্লাহ কি খুব কঠিনভাবে আপনাকে এই কোরআনটা নাজিল করেছেন যাতে আপনি বুঝতে পারবেন না কেন আমরা কঠিন করলাম এই কোরআনকে বোঝার জন্য আসলে খুবই সহজ তো অলাকা দেশ চানাল কোরআন জিকি ফাহালমি মুদ্দাকির আল্লাহ বলছেন কোরআনকে একেবারে সহজ করে দিয়েছে আসকি কেউ ওর থেকে উপদেশ নিবা তে আসুন লেগে থাকি ইনশাল্লাহ বুঝতে পারব এর পরে এত দেখুন প্রিয় বলতেন আল্লাহ বলছেন আর মুসা বলল যদি তোমরা ও জমিনের সকলে কুফরি করো তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ অবুকাফে কি এবং প্রশংসিত অর্থাৎ এর থেকেও মুসা আল্লাহ সাল্লাম তার কমদেরকে একটু থ্রেট দিচ্ছেন যে তোমরা তথা জমিনের যত মানুষ আছে পৃথিবী থেকে যারা চলে গেছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ আরও যারা কোটি কোটি মানুষ আসে সামনে আসবে এ সবাই মিলেও যদি আল্লাহর কুফরি করো তাহলে মনে রেখো আল্লাহ কিচ্ছু যায় আসে না তাতে কিচ্ছু যায় আসবে না জি খেয়াল করেন ও কলা এবং বলল মৌসা মৌসা বলল ইন মানে যদি তাক ফুরু তা আসে লাস্টে উ আসে মানে তোমরা কুফরি করো আং তুম আর তোমরাই ওমা ওমান এবং যারা ফি মানে আসে আল আর দি জমিনে জামিয়া সকলে তোমরা যদি সকলে মিলে আল্লাহর কুফরি করো আর যদি জমিনে সকল মানুষ মিলে যদি আল্লাহর অবাধ্য হও 
আল্লাহর হুকুম না মানো আল্লাহকে না চিনো তাহলে মনে রেখো বান্দা অ্যান্ড মোস মুসা সেইড ইভেন ইফ ইউ আর আনগ্রেটফুল টুগেদার উইথ এভরি ওয়ান অন আর্থ তাহলে কি হবে আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় মতরাম গত ক্লাসে যারা কই যে উত্তর দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক শুক্রিয়া শুক্রান জাজাকু মূল্য খাইরান দেখুন ওয়াইয়াবগুনা আর তারা সন্ধান করে বা খুঁজে হা মানি তাতে দেখুন হাদা সে হেদায়ত করেছে বাগা সে খুঁজেছে বা সে সন্ধান করেছে ইয়াহাদি সে হেদায়ত করে বা করবে ইয়াবগি সে খুঁজে বা খুঁজবে তা আমি খুঁজি আবগি তুমি খুঁজো তাবগি সে খুঁজে ইয়াবগি আমরা খুঁজি নাবগি তোমরা খুঁজো তাবগু না তারা খুঁজে ইয়াবগু না এই যে ইয়াবগু না মানে তারা খুঁজে বা তারা সন্ধান করে ওয়া ইয়াবগু না হা তাতে ক্লিয়ার আশা করি বুঝতে পেরেছে আজকে দেখুন যে কয়েকটা শব্দ বেশি একদম কমন আগেও আলোচনা করেছি আবার এসছি আবার করতেছি দেখুন আর সাল না আমরা পাঠিয়েছি আরসালা সে পাঠিয়েছে আরসালু তারা পাঠিয়েছে আরসাল তু আমি পাঠিয়েছি আরসাল তা তুমি আরসাল না আমরা পাঠিয়েছি মৌসা মুসাকে বি আয়া তিনা আমাদের আয়াত সমূহ দিয়ে জি আশা করি বুঝতে পেরেছেন প্রত্যেকটা ভাব দেখেন এই যে হলুদ কালারের এটা বাম দিকের এই টেবিলটা মিলাবেন আর এটা ডান দিকে জি এরপর দেখুন প্রিয় মতো রাম যে শব্দটি পেলাম ক্রিয়ার চার নম্বর ফর্মে আবার আন মানে যে আখরিজ তুমি বের করো তুমি বের করে আনো আখরাজা সে বের করেছে ইউকরিজু সে বের করে বা করবে আখরিজ তুমি বের করো এটা কি ইম্পেডিসেন আদেশ যেমন আখরিজু সে কি বের করে লাই আখরিজু সে বের করে না অর্ডার কি হবে আখরিজ বের করো বের করো জি অর্ডার মানে ইম্পেডিসেন্টেস এটা এখান থেকে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এরপর দেখুন বিপদন ক্রিয়ার দুই নম্বর ফর্মে একটা পাই দুই নম্বর ফর্ম জাক্কারা সে স্মরণ করেছে ইউ জাক্কিরু সে স্মরণ করে বা করবে এখানে আছে জাক্কির মানে ইম্পেডিসেন্টেস আইউ জাক্কিরু সে কি স্মরণ করে লা আইউ জাক্কিরু স্মরণ জাক্কির স্মরণ করিয়ে দাও এবং তাদের স্মরণ করিয়ে দাও জাক্কির জাক্কির বি আইয়া মিল্লা আল্লাহর সেই দিন সমূহ ভালো মন্দ সবই মিলিয়ে আল্লাহর দিন জি এরপর দেখুন প্রিয় মতো রামজি শব্দটি পেলাম তাহলে এই যে দেখুন উজকুরু স্মরণ কর আবার দেখেন নাসর সে সাহায্য করেছে এই গ্রুপের ভিতরে ইয়াংসুরু সে সাহায্য করে বা করবে আ ইয়াংসুরু সে সাহায্য করে লাংসুর সাহায্য করে না উংসুর তুমি সাহায্য করো আর এটা হলো সিঙ্গুলার আর উংসুরু যখন উ যোগ করা হবে উংসুরু তুমি তোমরা সাহায্য করো তার উজকুর তুমি স্মরণ করো উজকুরু তোমরা স্মরণ করো ঠিক এটা কি হবে ভাই জাকারা সে স্মরণ করেছে ইয়াজকুরু সে স্মরণ করে বা করবে আ ইয়াজকুরু সে করে লা ইয়াজকুরু সে করে না উজকুর স্মরণ করো আর উজকুরু তোমরা স্মরণ করো এই যে এরপর দেখুন প্রিয় মতো যে শব্দটি বললাম তাহলে ক্রিয়ার দুই নম্বর ফর্মে কি একটু খেয়াল করেন তাহলে এই দেখেন জাব্বাহা জবে করা কাফারা সে দূর করেছে জাব্বাহা সে জবে করেছে এই দেখেন ইউ কাফিরু সে দূর করে ইউ জাব্বিহু সে জবে করে এই দেখো ওয়া ইউ জাব্বি হু না তারা জবে করে কেন উ জাব্বিহু আমি জবে করি তু জাব্বিহু তুমি করো ইউ জাব্বিহু সে করে নু জাব্বিহু আমরা করি তু জাব্বি হো না তোমরা জবে করো ইউ হাক জাব্বি হো না তারা জবে করে এই যে ইউ জাব্বি হো না খেয়াল করছেন প্রত্যেকটা ভার যদি এভাবে একটু দেখতে থাকেন আপনি ও চিনেই বুঝতে পারবেন প্রথমত হয়তো কিছু বুঝতে পারবেন না কিন্তু কয়েকটা ক্লাস আমি বলবো পাঁচ সাতটা ক্লাস দেখবেন ধারাবাহিক তখন আপনি কোনটা কোন পাশের গ্রামার কীভাবে আসতেছে সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এইটা হবে অতীতকালটা হবে বাম পাশের এই হলুদ কালের অতীতকাল আর এইটা হবে বর্তমানকাল ডান পাশের এভাবে একটু দেখতে থাকুন আর এটা হলো গিয়া ইম্পেডিসেন্টেস কীভাবে হয় নেগেটিভ হয় কীভাবে ইন্টারগেটিভ হয় এটা এই টেবিলটা জি 
আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় মহতরাম এই স্লাইডে আপনার জন্য কুইজ লক্ষ্য করুন আর তারা জীবিত রাখত নিশা আকুব তোমাদের নিশাদেরকে নারীদেরকে এবার আপনাদের কাছে প্রশ্ন আপনাদের বলতে হবে যে কুইজ আমি জীবিত রাখি তুমি জীবিত রাখো আমরা জীবিত রাখি এটা কি হবে দয়া করে উত্তরটি কমেন্ট বসে করব জি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় মোহতরাম যারা এতক্ষণ ধৈর্য ধারণ করে কষ্ট করে কোরআন ক্লাসে লেগেছিলেন আল্লাহ সুবাহত আপনাদের সবাইকে উত্তম উচ্চ উচ্চ দান করুন আমিন আমিন সুবাহানা কাল্লাহ বিহামদিকা সাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ তস্তাক রুক অতুবি ইলাইহি